我今天不想杀人。我想，这是今天最好看的一幕了吧？<笑>没想到，在我的血泪魔童之下，你们还可以做反抗，不错呀。<笑>想不到还有反击能力，这帮闯阵者还真不能小看啊！鬼火，统帅，追！是。你这只小狐狸，还胆敢自己送上门？<笑>别跑得太远哦！你的好朋友想你想的好辛苦哦，马上就来找你。张玲，他走了。张玲，本应该跟他们并肩作战。秋意。对不起，对不起。我曾经讨厌杀戮，所以才隐居在这梦渊圣境，发誓不再过问凡人狼族之事。现在呢？现在有你相伴，我希望能无忧无虑，跟你终老一生。但我担心，张玲不能逃脱九尾狐的魔掌，或许。他真的是凡人和狼族未来的希望吧？我只是怕，怕我誓言难守啊！你的决定就是我的决定，我们要永远在一起，没有什么可怕的。怎么还没有消息啊？也许他们已经遇到危机了也说不定。我们是不是可以启动神道灭魔了？别急，我们不能自乱阵脚，要相信聆听。你们快走！
是时候了，大精灵。五岳界法，神道灭魔。神道灭魔已完成，往后的一切就看闯阵者。嗯、这难道是有人救了我们？这火球是神刀鸟化成的。难道是大精灵？大精灵会出手吗？师兄，咱们先回古城吧。不行，我要去找菲尔和云奇。你疯了吗？你都伤成这样了，还怎么救得了？云奇师兄，云奇师兄，云奇师兄，云奇。云奇师兄，赶快把云奇送回古城，不然命都保不住了。昆仑，你快决定吧。师兄。
Ödümü kaka!是少灵。没事吧？杀了他们！出来吧，左琉璃，你出来啊！你知道我出来会给你带来多大的麻烦吗？管不了这么多了，你就别跟我闹了，救人要紧，你快出来！左琉璃，快帮忙！他谁啊？来不及跟你解释了，去把菲菲扶起来。我不要扶他。琉璃，这个时候别闹了，快去扶他。我们走吧。我们去哪儿？去找一个老朋友，讨化妖。现在只能在他那儿避一避了。我不要，我不要妖物来救我。他是只好妖，况且他欠我们一个人情，救我们是天经地义的。我不用他还我人情。我也不要妖物来救我。我们现在不走，大家都得死。快走吧。跟你讲个秘密，其实我也是妖精。琉璃，别乱说话，我们快走。云七师兄，云七就交给你了。好。哎，你的伤还没包扎呢，你要去哪儿啊？我要去找菲儿。九尾狐早在城中布下了妖阵。去啊！还没陪我玩呢。你扶着他。他是谁？九尾狐妖。那你对付得了他吗？难道你对付得了吗？快走啊！小心点。跑吧跑吧，我最喜欢的就是跟人玩捉迷藏了。<笑>好一个有情有义的小狐狸，跟那个当年的我一样啊！谁跟你一样了？你的那些把戏我都知道，我不会怕你的。哼，真是可惜呀、啊！可惜什么？可惜你的对手不是我。哈哈，好好跟你的好朋友去聚一下吧。<笑>
，去吧，去做你想做的事情。菲菲。你们还愣着干什么？快跟我走！快走，走！哼！说话！你没发现我现在有什么不同吗？看清楚啊！看啊！我原本五官完美的脸，你没发现少了点什么吗？就是因为你，白千金拿走了我一只眼睛。你不是说我们是朋友吗？你怎么不来安慰一下？你问啊，说。你还是那样完美漂亮。你眼睛瞎吗？你没看我瞎了一只眼吗？现在妖不妖，鬼不鬼的，你看不见吗？那是外表，你内心还是跟以前一样热情开朗，爱结交朋友，爱干净，不是吗？胡耀最喜欢骗人，我不要再听你说话了，你这个叛徒，受死吧！对不起，我不是故意的，我是被逼无奈才这么做的。朋友不应该坦诚相待吗？你干嘛要骗我？你想听真相吗？我奉狼太后之命。到人间去寻找问道者，阻止凡人和狼族的二次大战，有可能吗？没有可能，我也要去做呀。难道你想看大敌再一次血流成河吗？幽灵异象要是真的赢了，仙剑会怎么样对我们？可是幽灵异象的同伴们对人间充满了仇恨，他们是想把人间所有的人全部杀干净，所以我才变成了叛徒，欺骗了朋友。那，那我们是朋友吗？龙珠，你看看你的身后。这是我的朋友小呆萌，无论是人是妖，只要修为稍差的被他咬住，都会动不了的。如果我真的不把你当朋友，我不会跟你说这么多的。我直接让小呆萌把你咬了，就自己逃走了。现在我为了完成任务，必须要去救我的朋友，你放了我好吗？公主，对不起，把你害成这样。没关系，我们是朋友嘛，朋友就应该两肋插刀，更何况是一只眼睛啊！我要走了，白青姬不会放过你的，你一定要找个地方躲起来。我会照顾好我自己的，你不用担心我，你，你去救你的小伙伴吧。那我走了，小呆萌，走了。
这个桃花镇真有意思啊！那我可就不客气了。谁还敢挡我的去路？<笑>其他的闯阵者正在苍茫古城，深陷妖阵之中，情况非常危急。我要赶回苍茫古城。你现在回去也是死路一条。唯一能救他们的办法，就是把布下妖阵的面具妖怪无相给打败，阵法自然会破解。无相正在极恨种中冲破封印，夺取原始圣家。你们只要去到桃花庙前，秋意就会指引你们一条通往极恨种的捷径。那你怎么办啊？桃花镇困不住白千机，我要在这里拖住他。你们快走！你不是他的对手，我们还是商量商量对策，一起走吧。我在这梦圆圣境，植根千年，桃林是我，我就是桃林，我逃不掉的。这次我真的错了。我不应该把白千机给招来。不，你做的很对。我悠然在这梦圆圣境里偷安千年，爱过了，也活过了。唯一遗憾的，就是没有给人世间尽过半分礼。你们是未来三界的希望，所以，就算是死，我也要帮你们逃出白千机的魔咒。我真的做梦也没有想到，今天竟然会被妖所救。悠然。谢谢你，师傅一直告诉我，妖是祸害人间的，杀妖是应该的。你是妖，为什么要救人？你真的是妖吗？妖，在人的眼中是妖，人，在妖的眼中也是妖。悠然不以妖为荣，也不以妖为耻，只愿三界和平，便是悠然所愿。妖在人眼中是妖，人在妖眼中是妖。妖和人怎么相提并论呢？我还是不懂，什么意思啊？这个就问张玲吧，总有一天你们会明白这个道理的。再见了。桃花妖，你快点出来，我还有事要问你。就让悠然去吧。秋意姑娘，白千机非常厉害，悠然绝对不是他的对手。悠然有他的决定，你们就让他去吧。他已经为你们开通去极恨种的捷径，就在桃仙庙的后面。你不走吗？在我父母和风月山城人的心中，秋意已经死了，我还能去哪里？秋意姑娘，留在这里真的很危险。我相信悠然。他不会让九尾狐伤害到我的。可是，我觉得你还是……好了，悠然有他的决定，我有我的决定。苍茫古城已经很危险了，情况不能再耽误了。你们赶紧走吧。我还是不明白，为什么妖会救人？可你的确被妖给救了，这就是事实。如果你不想让一只妖为你白白牺牲的话，就立刻启程吧。秋意姑娘，多保重。保重。他们都已经走了，你可以放手而为了
点军避世多年，竟为几个修道界小子断送自己千年道行和性命，值得吗？假如能把你这一惑三界的老魔头杀死，就算是掉了千年道行和性命，也是划算的很。对，我是老魔头，对于你这种千年的道行，在我眼里。只不过是雕虫小技而已。哼！据说你的血泪魔童可以让时间静止。面对如此厉害的妖术，我的桃花阵自然是儿戏非常。听说，树妖能收集天下信息，果然是见识不凡。也有自知之明，只可惜，就算你知天下事，也无法战胜于我，也救不了你自己。<笑>我还知道一件事，就是血泪魔童虽然可以令时间静止，但石潭止过后，时间便会恢复正常。所以，你这三界的老魔头，将会葬身在我这桃花林中。哦，是吗？<笑>我只需让你在石潭之中不能动弹，再引爆我修炼千年的元丹，跟你同归于尽。秋意，我能看见了，悠然，我竟然能看见你了，我竟然能看见了。秋意，那是因为你在梦中。为什么会这样？秋意，我唯一能送给你的，就是最后的梦。难道？我已经死了。我不要梦。要让我不要吗？我不要吗？秋，秋，又要你孤单一人了。我不会孤单一个人的。你一直在我心里，一直都跟我在一起啊。谢谢你，秋意。
现在那妖医已经给我大哥的琴音抵消了，但这样很损耗功力，也不知道我大哥能够撑多久。撑不住就说吧。嫌疑队，快为重伤的治疗。天心，天心，你快醒醒啊！罗刹，罗刹，九日怎么样？情况不太好。九日，九日。我们被困在妖阵之中了，苍茫古城，根本就是九尾狐设的陷阱。我暂时不能再用血赖魔童了，只因我的分身被伤，元气被损了。可是跟紫兽躺在一起，我已经舒服多了。有你陪着，真好。待我得到原始圣甲，就把你的骨质带在身旁，从此永远永远的在一起。你说好吗？封印破解完成。
去盛家。是。这叫古怪，我全身提不起劲来。嗯、这是上古异宝阵妖石，能让所有的妖失去法力。看来，这一关比封印更难对付。你的后人真是不错呀，竟然找到了如此的稀世珍宝，来守护圣甲。难道你早就算到我会来到极恨中啊？五相，苍茫古城的情况如何？我部下的魔音七煞阵已经启动了，<笑>那帮传真者虽然还在负隅顽抗，但也熬不了多久。那就是说，只剩下桃花妖所救的三个闯阵者，还有那个叛徒琉璃。既然原始圣甲妖不能取，那就由人来代取。张玲，琉璃。我还以为你们给白天机杀了呢。是幽人，他牺牲了自己，去阻挡白天机。是吗？他还说，其他的闯阵者，在苍茫古城中都有危险，唯一的办法就是把无相给打倒。我们现在就是去极恨种找他们。不行，白天机就在极恨种中，我得先推算出对付白天机的方法，否则你们贸然出手的话，只有死路一条。走吧，咱们先找个安全的地方歇一会儿。好吧，我们走吧。你还没有告诉我们他是谁呢？我说你这女人怎么这么多事儿啊？我没空跟你解释，好吗？你去跟他说清楚吧。我真是想不明白，你为什么会跟幽灵异乡的人混在一起，而且和白千姬一样，也是个狐妖？你怎么不早告诉我们？我怎么说？我说：“这只狐狸是我的朋友，他是来助我成为问道者的。”我这么说，你们能接受吗？你们的事要是被五月仙盟知道，你可知道后果？大不了，就成为下一个五月之耻呗。但如果他们把你们杀了呢？紫琉璃第一次救你，是在月神村，前不久，又救了你们一次，他一件坏事都没有做过，这样也该杀吗？可他是个妖啊！为什么你的朋友都是妖？在我看来，妖并没有什么不好，至少他不会动不动就跟我发脾气。现在你们只有两条路可以选，第一条路就是跟这只狐妖和我这个五月之耻的儿子结盟；第二条路，我们分道扬镳，各走各的。其实无论哪个方法，恐怕都是死路一条。琉璃，找不到对付他的办法吗？倒不是没有，对付白千姬需要大家合作无间，再加上一点点的运气，或许能有千分之一的可能对付白千姬。不过看你们现在的样子，还是算了吧。要不先逃回五月仙盟，或许能保住一条小命。不，我要回苍茫古城救我的同伴。就是啊，不管什么方法都要试一下。琉璃，有什么办法你就说吧。好吧，那你们既然要送死，我也没有办法呀、啊。对付白千姬，首先要有的是运气。但愿桃花妖和他的分身同归于尽时，能伤到他，他便不能再使用血泪魔瞳了。还撑得住吗？喂，喝口水。
别骚扰大哥。哥，这里有水，喝吧。二哥，喝水。小玉，不动怎么样？到底怎么样？不动，不动，他的腰椎已经断了，就算是命保得住，以后恐怕也会成为残废。我们要尽快将他送回五岳仙盟，是我的错，全都是我的错，是我打伤了不动师兄。